आई बी का प्री दिया था मैंने तो उसके पहले ट्वेंटी मार्क्स दिए थे मैंने और मतलब डेली देने पड़ते थे उसके बाद भी आप मान तो आप ले दियो <laughs> सर मतलब बहुत जबरदस्ती बैठ के खुद को रजिस्ट करना पड़ता है आपको कि आपको देना है मॉक डेली तो वेलकम फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरे साथ आज हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आकांक्षा जैन जी वेलकम है आपका इधर और आकांक्षा ने आईडीपीएस बी 2019 का एग्जाम क्रैक किया है तो आज हम आकांक्षा से समझेंगे कि आपका जर्नी कैसा रहा और क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस करे किस तरीके से आपने अपने आप को पूरे जर्नी में मोटिवेटेड रखा और क्या आपका एक्शन प्लान रहा पढ़ाई कैसे करी सारी बातें बहुत सारी बातें हम करेंगे आकांक्षा से तो उससे पहले हम शुरुआत करें आकांक्षा पहले हमको आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए सर मैंने अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया था मार्च में फ्रॉम बॉटनी एंड केमिस्ट्री और उसके बाद मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करी अपनी अप्रैल से तो आप नॉन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले बैकग्राउंड yes, से हैं yes, और उसके बाद आपको फिर किस चीज ने मोटिवेट किया कि बैंकिंग का प्रिपरेशन आपने करना चाहिए सर मैंने पहले एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी ओके okay. लेकिन क्योंकि उसमें रिजल्ट पेंडिंग होता था काफी लेट रिजल्ट आता था ज्वाइनिंग भी काफी लेट होती थी आ, लेट होती थी तो इसलिए फिर मैंने सोचा की बैंकिंग एग्जाम्स की तरफ जाते हैं क्योंकि इसमें ज्वाइनिंग काफी जल्दी होती है और तो इसलिए मैंने बैंकिंग की तरफ अपना और लोगों ने कुछ कहा नहीं कि पहले आपने गोल कुछ सेट किया अब आप अपना गोल चेंज कर रहे हो हाँ जी सर लोग कहते ही हैं कुछ ना कुछ पर आपको अपने आप को मोटिवेट रखना होता है टीचर्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि आप कर सकते हो ये बैंकिंग एग्जाम्स तो आपका स्कूलिंग कहाँ से है और ग्रेजुएशन कहाँ से है कुछ सर आई डिड माई ट्वेल्थ फ्रॉम झांसी झांसी ओनली उसके बाद तो आपने अपना जो प्रेपरेशन है बैंकिंग का ग्रेजुएशन के साथ ही शुरू कर दिया था कि आपने वेट किया कि मैं पहले ग्रेजुएशन खत्म कर लूं उसके बाद तैयारी शुरू नहीं सर फ्रॉम द फाइनल ईयर और इवन आई हैव स्टार्टेड दिस प्रिपरेशन ऑफ बैंकिंग फाइनल ईयर से ही स्टार्ट कर दिया फाइनल ईयर में आए तब आपने शुरू किया हां जी तो जब आपने डिसाइड करा कि आपको तैयारी करनी है जी सर तब आप हमारे पास आ गए थे राइट जी सर फैकल्टीज भी काफी सारे थे हां जी तो आप क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हो तो जब आपने ये डिसाइड किया कि आप प्रेपरेशन अब शुरू करोगे तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में खासतौर पर बैंकिंग के एग्जाम में सब्जेक्ट्स होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस तो आपने एक एक सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई ये हम जानना चाहेंगे तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड से सर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में मैंने जो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने यहाँ पे कोचिंग में ही आके ऑफलाइन कोचिंग में क्लियर करे सारे कॉन्सेप्ट आपसे सीखे कोचिंग में उसके बाद मैंने जो डेली क्विजेज आती हैं जेसी एकेडमी पे और अड्डा पे भी आती हैं जो डेली क्विजेज और भी वेबसाइट्स हैं जिसपे आती है मतलब डेली क्विजेज उसमें फिफ्टीन टू ट्वेंटी क्वेश्चन होते हैं प्री के भी होते हैं और मेन्स के भी होते हैं तो पहले कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लिए और उसके बाद में डेली जो भी क्विज आती हैं उनके थ्रू प्रैक्टिस करी तो डेली क्विज से आपको मोमेंटम मिला हाँ और प्रैक्टिस में भी आपको हेल्प हाँ मिला डेली क्विज़ कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस आपने रखा था मैथ्स पढ़ने के लिए कि क्वांटिटेटिव एटीट्यूड पढ़ना है तो कहां से शुरू करें किस सीक्वेंस से शुरू करें हाँ, हाँ जी सर स्टार्टिंग में तो चैप्टर वाइज ही किया मैंने जैसे पहले परसेंटेज आता है उसके बाद में रेशियो प्रोपोर्शन आता है तो सारे चैप्टर वाइज पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करके एक एक उसके मतलब एक एक चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे जो यहाँ पे अड्डा की जो बुक आती है एस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हाँ जी सर वो लगाई चैप्टर वाइज और उसके बाद डेली क्विजेस में तो मिसलेनियस होते हैं सारे क्वेश्चन तो तो आपका मोमेंटम बन गया कि हाँ कौन सा क्वेश्चन करना हाँ है कौन सा क्योंकि एग्जाम में भी मिसलेनियस ही आते हैं सारे क्वेश्चन तो आपने अपने आप को ट्रेन ही ऐसे करा कि मैं शुरुआत से ऐसे हाँ जी हाँ तो कितना समय आपको लग गया सिलेबस कंप्लीट करने में मैथ्स का तो मैथ्स का सिलेबस फाइव टू सिक्स मंथ्स अच्छे छह महीने लग गए थे हाँ आपने तैयारी शुरू की थी अप्रैल में जहाँ तक मुझे याद है बैंकिंग एग्जामिनेशन दो हजार उन्नीस के अप्रैल दो हजार उन्नीस कौन कौन से एग्जाम आपने 2019 से लेके अब तक कितने एग्जाम्स आपने लिखे हाँ जी सर मेरा पहला एग्जाम था एस बी क्लर्क का जो कि था 22 जून को 22 जून को था तो उसका प्री मेरा क्लियर हो गया था देन उसके बाद एस बी क्लर्क का मेंस दिया मैंने फिर उसके बाद एल आई असिस्टेंट का था प्री ओ मेन्स देन आई गेव आई बी पी एस पी ओ प्री आई क्लियर आई बी पी एस पी ओ प्री देन मेन्स एंड फिर उसके बाद आई बी पी एस क्लर्क में आई गॉट 
पीओ का प्री का जब एग्जाम क्लियर होता है तो बड़ा बूस्ट तो मिलता है हाँ जी सर काफी ज्यादा काफी ज्यादा मुझे पहले ऐसा लगा था कि होगा नहीं मेरा क्लियर तो इसलिए प्री तक तो मैंने मेंस की तैयारी करी ही नहीं थी मुझे लगा था कि होगा ही नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट है नहीं होगा नहीं होगा फिर लेकिन क्लियर हो गया आई गोट सिक्सटी फाइव मार्क्स सो फिर ये बात मैंने भी ऑब्जर्व करी है जो स्टूडेंट्स पीओ प्री का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं हाँ उनको जो मोटिवेशन मिलता हाँ है उसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखते हाँ वो कोशिश करते हैं कि अब मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं इतना हाँ कर लिया पीओ हो गया तो फिर क्लर्क तो हो ही जाएगा ये तो अभी क्या सेटिस्फेक्शन लेवल है अभी आपका क्लर्क क्रैक हुआ पीओ से मुझे पता बहुत ही कम मार्जिन से रह गए तो अब आपका क्या प्लान है नेक्स्ट प्लान एस बी आई पीओ ओनली बट यालीट <laughs> थोड़ा कम हूँ लेकिन हाँ हूँ मैं सेटिस्फाइड हाँ चलिए तो कॉन्ट्स की बात हो गई अब आते हैं हम दूसरे सब्जेक्ट पे जो कि एक दूसरा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इंग्लिश और जहाँ तक मुझे पता है आप कॉन्वेंट एजुकेटेड हो यू कम फ्रॉम अ कॉन्वेंट बैकग्राउंड राइट तो उसके बाद भी आपको इंग्लिश का बहुत डिफिकल्ट लगा या कुछ अलग स्ट्रेटेजी आपने अपनाई इंग्लिश के लिए सर इंग्लिश में तो सर मैंने पहले वही ग्रामर रूल्स पहले सबसे पहले ग्रामर रूल्स एक महीने में सारे ग्रामर रूल्स मगअप कर लिए कि एक महीने में ग्रामर रूल्स हो गए आपके खत्म देन उसके बाद में आई स्टार्टेड रीडिंग एडिटोरियल्स देन हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू स्टार्ट एंड प्रोबेबली क्लियर योर कंसेप्ट्स ऑफ ग्रामर इवन इफ यू आर अपीयरिंग फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक बैंकिंग जरूरी है उतना ग्रामर को क्लियर करना बेस से यस इट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन दैट यस यू आर गिविंग इंग्लिश अच्छे से वो भी ये नहीं की बोल रहे हैं कंसेप्ट आपकी क्लियर नहीं है डगमगा रहे हैं पता होने चाहिए ग्रामर के रूल्स भी आपको एक बार आप पूरे मगअप कर लीजिए ग्रामर रूल्स एक बार ग्रामर तैयार हो गया उसके बाद फिर आपने स्पीड कैसे बढ़ाया सर एडिटोरियल्स डेली रीड कर रहे हैं मैंने दो महीने लगातार एडिटोरियल डेली रीड करती थी मैं दो या दो से तीन एडिटोरियल डेली कोई स्पेसिफिक न्यूज पेपर आपने फॉलो करा नहीं सर न्यूज पेपर फॉलो नहीं किया एप से किया मैंने कोई ऐप फॉलो करिए वो कैप 24 ऐप है अच्छा। तो उसमें एडिटोरियल आते हैं दो से तीन द हिंदू के होते हैं और एक इकोनॉमिक टाइम्स का होता है अच्छा। और उसी से रिलेटेड क्विज होती है और उसमें एरर डिटेक्शन उसी एडिटोरियल से रिलेटेड होते हैं तो बहुत बढ़िया तो वो हाँ एक ही जगह आपको हाँ सारा कुछ मिल गया हां जी सर वो कैप भी होती है उसमें तो तो वहां से आपका काम बन गया हां जी सर बस उस भाई उतना काफी है और एक और मुझे लगता है कि इंग्लिश में जो ज्यादातर बच्चे जो क्वालीफाई नहीं कर पाते जिनका ग्रामर भी ठीक होता है बट आई थिंक Many students have a problem के RC को करने में बड़ा दिक्कत होता है It has been सबसे ज़्यादा problem area जो है बच्चों का कई बारी RC ही होता है yes. तो RC में आपने speed कैसे बढ़ाया reading की ability कैसे बढ़ाई क्या किया आपने कि RC में तो आप अच्छा कर रहे हो सर जो uh, exam में जो RC आते हैं वो mostly हिंदू के editorial ही होते हैं mostly mm-hmm. और अगर आप हिंदू से अगर financial news वाले editorial और बाकी editorial आप cover कर लेते हैं तो वही उसी की वजह से आपका speed बढ़ जाता है उसमें बस प्रैक्टिस करते रहना है हाँ जी ये तो बात हो गई रीडिंग और कॉम्प्रीहेंशन मतलब कॉम्प्रीहेंडिंग पावर आपकी होनी चाहिए आरसी को पढ़ने के बाद कि आप उससे कितना समझ पा रहे हो तो फिर आपने ये कैसे स्किल डेवलप करी सर वही डेली 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 दो से तीन एडिटोरियल पढ़ने मतलब, स्टार्टिंग में आप मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आज पढ़ना शुरू करूं तो मेरे को आज ही सब समझ हाँ, आ आज आ नहीं ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा सारे वो कैब मैं नोट डाउन करती थी अगर दस है वो कैब है उसमें तो सारे नोट डाउन करके तो कि पीछे क्या चल रहा है बैकग्राउंड में वो बैकग्राउंड आपको पता होगा तभी आपको जो करंट अफेयर है या जो भी आर्टिकल है वो ज्यादा समझ में आएगा You'll be able to relate to relate that more, right? So, बात हो गई अब की की इंग्लिश आप आते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की ऊपर जैसे कि रीजनिंग रीजनिंग इज वेरी स्कोरिंग इन बैंकिंग एग्जामिनेशन तो रीजनिंग के लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी रहा सर रीजनिंग के लिए सर पजल से पहले फोबिया था मुझे मतलब फर्स्ट अप्रैल से पहले मैं एक भी पजल नहीं लगाई थी बैंकिंग की ओके okay. उसके बाद से ही मैंने प्री लेवल की ये पजल लगाना स्टार्ट करी तो ऐसा होता था कि दिन में 10 से 20 पजल्स प्री की लगाती थी टाइम में लगा के तो पहले तो आधा आधा घंटा लगता था सॉल्व करने में एक घंटा भी लग रहा है या आ ही नहीं रही है क्या हो रहा है बॉक्स बना दिए हो रहा है कुछ नहीं होता था सॉल्व लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जब डेली प्रैक्टिस करी मतलब दस से पंद्रह पजल्स की तो लगता है पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट दो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स और अगर इनको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते इनको किए बिना आप आगे बढ़ भी नहीं सकते बाकी टॉपिक्स कैसे तैयार किया आपने जैसे की और भी छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं जो मिसलेनियस टॉपिक्स है वो मैंने 
जो जे सी अकेडमी ऐप है उसमें भी जो क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं आप जैसे पी डी एफ वगैरह या कुछ भी तो उसके थ्रू हो गए थे कुछ क्वेश्चन और जो बुक आती है इसकी इस उसमें भी क्वेश्चन थे तो बेसिक प्रश्न आपकी इससे हो जाएगी फिर आप मॉक्स दीजिए मॉक्स में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आप लगाइए मॉक के थ्रू तो उसके थ्रू प्रैक्टिस तो रीजनिंग में आपका सजेशन ये है कि हम पजल्स और सीटिंग का जितना प्रैक्टिस हो सके हां जी सर जहां से भी पीडीएफ मिले जो भी टाइमर देख के लगाइए क्वेश्चंस तो हो जाएगा अब आते हैं आखिरी सब्जेक्ट पे जो प्री में नहीं आता मेन में आता है जनरल अवेयरनेस हां जी सर इसके लिए आपने क्या किया बताएं जरा सर इसके लिए तो जेसी एकेडमी की जो डेली क्विजेस आती हैं तो वो डेली डेली मतलब उसको रीड करना एक बार और फिर मंथ के लास्ट में पूरा जो मंथली रिव्यू आता है हिंदू रिव्यू आता है बैंक अड्डा पे तो उससे डेली रिवीजन होता है हाँ सर उससे पूरा कवर हो जाता है मेरा हुआ है बीपीएस क्लर्क के मेंस में हिंदू रिव्यू और जो ये डेली क्विज क्विजेस और डेली पीडीएफ जो आते हैं जेसी अकेडमी पे उससे पूरा कवर हुआ है मेक आप कुछ नोट्स भी बना देते हैं सर मैंने नोट्स नहीं बनाए सर क्योंकि मैं ये सोचती हूँ की जब टीचर्स लोग इतना करके दे रहे हैं ऑलरेडी आपको वो पूरा मगअप करके एक जगह दे रहे हैं ज्यादा समय उसको पढ़ने हाँ, में और बार बार पढ़ने में मल्टीपल टाइम रिवीजन एब्जॉर्ब करने पे ज्यादा लगाया मल्टीपल टाइम रिवीजन मल्टीपल टाइम यू हैव टू गो थ्रू सो रादर देन नोटिंग इट डाउन आपने सोचा कि मैं इसको पढ़ ही लेती हूं तीन चार बार हां जी हां उससे आपको बेनिफिट हुआ बैंकिंग अवेयरनेस ही तो करंट अवेयरनेस अवेयरनेस की बात करंट अफेयर्स की बात होगी बैंकिंग में आपने कुछ इसी तरीके से कराया सर बैंकिंग अवेयरनेस जो स्टैटिक पोर्शन आता है बैंकिंग बैंकिंग से जो रिलेटेड आता है उसके से बहुत कम ही क्वेश्चंस आते हैं जैसे चार पांच क्वेश्चंस ही आते हैं बहुत ही कम आते हैं तो वो तो आप एक बार किसी भी पीडीएफ से पढ़ सकते हैं या फिर काफी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हां जी सर किसी भी रिसोर्स पे तो आपने जैसे बताया कि आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्लरिकल एग्जाम की से जर्नी शुरू करी हाँ थी लास्ट ईयर जून जून में 22 में 2019 2019 मत 22 जून को पेपर था हां 22 जून को अभी तक डेट याद है हां सर पहला एग्जाम उसके बाद से आपने कौन-कौन से एग्जाम्स लिखे सर एसपी क्लर्क का प्री दिया था जो मेरा क्लियर हो गया पहली बार में तो मैंने अटेम्प्ट किया तो उसमें 90 प्लस सब तो वो मेरे लिए बूस्ट था कि हां मैंने पहले बार पहला पेपर दिया है मेरे 90 प्लस अटेम्प्ट कर लिया तो मुझे लगा कि हां कर सकते हैं इसको तो फिर एसपी क्लर्क का मेंस दिया वो मेरा 8 नंबर से नहीं हुआ था मेंस देन देन आई गेव आईबीपीएस पीओ आई क्लियर्ड आईबीपीएस पीओ प्री देन आई डिडंट क्लियर आईबीपीएस पीओ मेंस फिर उसके बाद एलआईसी असिस्टेंट का दिया एंड देन आईबीपीएस क्लर्क तो ऐसा भी एक समय आया होगा बीच में कि आप एग्जाम्स लिख रहे हो और या तो रिजल्ट आ नहीं रहा या डिले हो गया या आता है तो सिलेक्शन नहीं होता तो आपने कुछ मोटिवेशन आपने कुछ लो भी हिट किया होगा अपनी लाइफ में ऐसे भी स्टेजेस आए होंगे जहाँ पे आपका मोटिवेशन लेवल गिरा होगा आपका मोराल गिरा होगा आपको लगा होगा की आप बस अब रुक जाते हैं बस बहुत हो गया मुझसे नहीं होगा ऐसी फीलिंग भी आई कभी तो बहुत बार आती है सर मॉक्स में भी सर जब स्टार्टिंग की थर्टी मार्क्स आते थे मेरा आउट ऑफ हंड्रेड तो बहुत डीमोटिवेटेड होती थी सर टीचर्स लेकिन हमेशा रहे हैं मेरा मतलब सपोर्ट करने के लिए मतलब ये लकी मैं लकी मानती हूँ कि जितने भी टीचर्स आज तक मुझे मिले हैं सबका मेरे ऊपर बिलीफ रहा है कि आ, मतलब आप कर सकते हो आप करिए आप आगे बढ़िए तो बस टीचर्स का सपोर्ट और एक दो फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपको मोटिवेट कर देते हैं कि ठीक है इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा और बस मेरी मम्मा है तो वो भी तो बैंक कर रहे हैं मैं अच्छी तरह से याद याद है याद है मेरे को हाँ वो एक्स सर्विस एक्स सर्विस एक्स एक्स बैंक कर रहा है हाँ या एक बात मैं भी यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कांशा इट इट इस बोथ रेज अगर हमको आपके जैसा कोई शूरन मिलता है who is willing to put in hard work yes who is willing to learn who is willing to go an extra mile to तो इट इज अचुअल रिलेशनशिप हमको लगता है कि नहीं जो बच्चा जोर लगा रहा है पढ़ाई में जिसके अंदर पूरा का पूरा एनर्जी लगाने का जज्बा है एंड ही और शी इज नॉट विलिंग टू गिव अप पूरा का पूरा जोर लगाने को तैयार है ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाने में मैं तो क्या दुनिया के किसी भी फैकल्टी को मिला आएगा अगर वो फैकल्टी अच्छे होंगे तो सर आई स्टिल रिमेंबर सॉरी सर टू इंटरप्ट बट आई स्टिल रिमेंबर कि मैं आपसे ही सारे डाउट्स ये बता दूं सर चाहे वो हो भी उस लेवल का मतलब मैं मेंस लेवल की नहीं थी उस टाइम पे प्री का था लेकिन फिर भी सर आई यूज्ड टू आस्क ऑल द डाउट्स फ्रॉम यू कि आप क्लियर करो मतलब पड़ी रहती थी सर आपके पीछे कि आप क्लियर करो हां आई रिमेंबर कई बार टेक्स्ट भी आते थे सर डाउट्स हैं कब आ जाऊं कितने बजे आ जाऊं और मैं भूल जाता था यू यूज्ड टू बी देयर इन माय ऑफिस सिटिंग फॉर 15 मिनट्स के साथ आएंगे डाउट्स बताएंगे डेडिकेशन मतलब वो तो आपको लगना ही पड़ेगा मेरे को लगता है कि डिसिप्लिन और परसीवरेंस के बिना सिलेक्शन पाना बड़ा मुश्किल है बैंकिंग सेक्टर में पेशेंस तो सर आप ही से सीखा है सर आप बहुत ज्यादा पेश मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ बीइंग अ फैकल्टी एंड बीइंग
क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा होता क्या है कि जब दस दस बच्चे एग्जाम देते हैं तो सिलेक्शन किसी एक का ही होता है हाँ इस तरीके का सिलेक्शन रेशो है हाँ अभी भी रिजल्ट आया काफी सारे बच्चों का हुआ लेकिन उससे काफी सारे ज्यादा बच्चों का नहीं भी हुआ तो एज अ फैकल्टी मेरे लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं भाई आपको तो मोटिवेटेड रखूं और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ कम से कम उनको भी पकड़ के चलना है ताकि वो भी गिव अप ना करें दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ और पेशेंस नहीं रखने से प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है मैंने देखा तो ज्यादा बेटर है कि पेशेंस रखा जाए प्रॉब्लम सॉल्व कर ही जाए तो अब वॉट इज वॉट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू नो अब आप आगे क्या प्लान आपके हैं ये तो हो गया बैंक ऑफ इंडिया मिला है आपको हाँ जी सर बैंक ऑफ इंडिया चलो होपफुली ज्वाइनिंग भी आ जाएगा जब हाँ। जैसे जैसे देश अनलॉक में जाएगा तो आपकी ज्वाइनिंग भी अनलॉक हो जाएगी लेट्स होप अब क्लर्क आप बन जाओगे ज्वाइन कर लोगे तो अब आगे क्या सोचा है आपने एनी प्लान क्लियर करूँ तो वही है बस और इंश्योरेंस एग्जाम वापिस जाने का कोई शौक नहीं है सर ऐसे सी सीजीएल मेंस मेरा होगा अक्टूबर में okay. उसकी भी डेट्स आ गई हैं अभी तो उसके लिए सुप्रीम ही और होपफुल यू स्कोर्ड वेल हाँ यस सर चलो वी आर विशिंग यू ऑल दी बेस्ट फॉर दी अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड योर स्टेंट विद दी बैंक ऑफ इंडिया नाउ एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव गिव्स टू द स्टूडेंट्स एज अ फ्रेशर यू आर ओनली 22 इयर्स ओल्ड कई सारे बच्चे तो बहुत जल्दी हथियार डाल देते हैं हां सर और कई सारे बच्चे कोशिश करते हैं सिलेक्शन नहीं भी होता तो एनी स्पेसिफिक एक एडवाइस अगर आप देना चाहेंगे यूथ को अपने ही एज के बच्चों को कि किस तरीके से मोटिवेटेड रखें अपने आप को तैयारी करते रहने चाहिए हाँ जी सर सर पहले तो मतलब अपना माइंड पूरा मेकअप करना चाहिए कि आपको ये जॉब करनी है और आप इस जॉब मतलब आप कर सकते हो इतनी मेहनत इस लेवल की पहले ये जानना चाहिए पेपर एक तो कैसा आता है पेपर का लेवल जानना चाहिए और फिर अगर आप फेलियर फेस करते हो तो आपको पेशेंट रहना चाहिए ये नहीं कि आप एंगजाइटी में आप मतलब पेपर नहीं दे रहे हो या फिर इस साल दे दिया तो कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो अगले साल नहीं दे रहे हो पेपर तो आपको कंटिन्यूस जितने भी पेपर आ रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स सारे आपको देने चाहिए और मोटिवेटेड रहना चाहिए हमेशा मतलब सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए और जितने भी आपके आसपास लोग हैं तो मतलब जो भी आपको मोटिवेट करते हैं उनसे उनके उनको उनका मतलब अपने आस रखना चाहिए हमेशा एक आपने बात शुरू में बोली थी वो मेरे को अभी भी मेरे दिमाग में है और मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए यू सेट के आप By nature, lazy person है, right? yes, तो आपने अपनी लेजीनेस को ओवरकम किया था एग्जाम में हाँ, <laughs> टाइम किया है मॉक्स देते मतलब जब आईबीपीएस पीओ का प्री दिया था मैंने तो उसके पहले ट्वेंटी मॉक्स दिए थे मैंने और मतलब डेली देने पड़ते थे वो ट्वेंटी मॉक्स उसके बाद जब मान तो आप लेजी हो <laughs> सर मतलब बहुत जबरदस्ती बैठ के खुद को रजिस्ट करना पड़ता है आपको की आपको देना है मॉक डेली ऐसा नहीं की आज दे रही है फिर आप कल नहीं दे रहे हो मॉक तो उसके लिए हाँ सर थोड़ा तो ओवरकम किया करना ही पड़ेगा सर वरना नहीं हो सकता है सही बात चलो थैंक यू सो वेरी मच एंड इट वाज वेरी नाइस हैविंग यू ओवर हियर वंस अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यस सर और वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सर एंड वी विश टू सी यू बीइंग सक्सेसफुल इन ऑल ऑल स्कोप्स ऑफ लाइफ आगे भी हम आप लोगों के साथ हैं और आप जैसे और भी बच्चे आएंगे तो हम लोग और जोर से पढ़ाएंगे आगे बढ़ेंगे यस सर चलिए थैंक यू सो मच सर बाय गॉड ब्लेस यू